Скажите, с 7 ноября у нас начались сбор подписей за кандидатов в президенты. Вот прошла уже неделя. Сколько подписалось за вас? Есть какая-то цифра? Мне вчера информировали, что ну вот на сегодняшний момент, наверное, более 700 тысяч подписей собрано. Где-то так. Если честно, я так тщательно не следил за этим, потому что ну, вы видели эти все поездки, командировки и дожинки. В общем, много сейчас дел в конце года, а год надо завершить. Обещали до 10 уборку завершить, но думаю, до 15 там свеклу завершить. Господь нам дает такую возможность. Я думаю, мы успешно сегодня справимся. У нас сегодня есть все. И даже больше того, чем мы ожидали, празднуют аграрии праздник святой свой. Поэтому спасибо им огромное. Я не зря поехал по дожинкам для того, чтобы поблагодарить людей, ну и посмотреть сверху, как они выполняют мои поручения. Особенно, как пашут почву, поднимают зябь. Это основная работа, которая у нас осталась. И вот в связи с этим, с этой загруженностью, да и другие вопросы не всегда получалось посмотреть и за выборами, честное слово. Вчера уже мне доложили, что где-то около 700 тысяч подписей, но я ориентирую их на то, что может быть уже и хватит. Крутой город, ну как хватит, мы же не можем закрыть пункты, кто-то не успел и так далее. Думаю, что надо эти какие-то пункты оставить, чтобы люди, которые хотят расписаться, прошли. А инициативную группу уже гонять там от дома к дому, по предприятиям, еще куда-то, ну, может быть, и не надо. Но мы не нагнетаем тут обстановку. В пятницу я запланировал по графику, если ничего не случится, переговорить с руководством инициативной группы, поблагодарить их на первом этапе и поговорить с ними, как мы дальше будем двигаться. Главное, чтобы альтернативщики также собирали свои подписи. Но, как мне докладывают люди, не очень идут на то, чтобы расписываться, ставить подпись за другого кандидата. Меня это радует и очень серьезно напрягает. Тур это когда-то Игорь откомментировал, говорит, что для меня самое главное это доверие людей, самое страшное. Потому я даже молчу, ничего не говорю, вы на меня вешаете какие-то мои обещания, и я их потом должен выполнять. Это самая ответственная работа для президента. Ну и люди так после 2020 -го года, не только Игорь там или Женя Пустовой посмотрели, думают, нет, страну можем потерять, давайте будем ценить то, что есть. И вот исходя из этого люди идут, но не очень на подписи за других. Поэтому я хочу попросить людей, ничего страшного нет, если они там отдали, ну, Игорь, допустим, или Пустовой расписался с Азаронком за Лукашенко. Ну, куда им деваться, они уже и проголосуют, понятно, за Лукашенко. Но им же никто не мешает поддержать, там у нас коммунист есть, либерал, либерал труда справедливости, Конопатская. Аня Конопадская всегда у нас в альтернативе Конопатская. не дает нам уснуть. Ну почему? Пусть они участвуют. Я был сторонником, чтобы все партии, крупные общественные организации выдвигали своих кандидатов. Ну выдвинули. Оля Чемоданова у нас была. И Бобрику. И Бобрику. Ну нормальные люди. Конечно, они сторонники президента. И они шли, как я сказал, зная почему же. Мы знаем, что президент выиграет. Мы будем их... Но мы не дадим его там обидеть. Как будто меня кто-то мог обидеть. А потом посмотрели, посмотрели, внутри организации не очень это понимают, они а лучше говорят, мы снимемся. Ну, как меня проинформировали. Я только вчера узнал, что они снялись с этой дистанции. Ну, будем вместе бороться за тот курс, который мы давно определили. Нет никакого страха в том, что будут участвовать все, кто захочет. Мы там договоримся, мы страну. Больше не дадим возможность ни наклонить, ни на колени, не дай бог, поставить, ни разрушить. Это исключено. Как бы кому-то это не хотелось. Спасибо. Думаю, и вам это надо. Абсолютно. Особенно у кого детишки растут и так далее. Главное – дети. И вот мы должны этот покой сохранить. Спасибо большое. Мы на это очень рассчитываем. Страна для людей. Александр Григорьевич, ну все-таки электоральная кампания. Вы уже упомянули два претендента. Вы были, это представитель Белой Руси, э, женщина. Я понимаю, и все понимают, этот аргумент есть, э, потому что офицерское сообщество за главнокомандующего. Ну и женщина тоже, вы же женский президент, и да. лучше всех справитесь, особенно в этот турбулентный период. Смотрите, мировая тенденция. 
американцы, Камала Харрис, ей сказали, даже американцы такие либеральные, демократичные, нет, а белорусы тоже хотят видеть мужчину у руля, или все-таки это ваша харизма и прекрасная нет, часть нашего населения за вас? Я же вам говорил, президентом не становится, президентом рождаются. Я не про себя, причем, слушайте, я когда это говорю, просто вам говорю, как должно быть. У человека от природы должны быть фундаментальные качества, которые ему пригодятся как президенту. Понимаете, и их много. Может быть одно, два, а может быть и все. Поэтому это очень важно. Это первое. Что-то у Трампа есть. Не все, но есть. Ну, он, мы его не можем осуждать или судить. Если бы у нас кандидат э, грубо э, охарактеризовал женщину, типа Конор, это дура. Слушайте, у нас бы он потерял половину своего электората. Ну, для американского общества это, наверное, нормально. Поэтому они провели свои выборы, все там нормально. И я помню, что до выборов сказал, чернокожего Америка готова избрать. Там был чернокожий президент. Женщину президентом Америка, наверное, не готова еще избирать. И я вот оцениваю их выборы и думаю, ну в чем же причина? Виновата демократическая партия и Байден. Они это понимали. И не надо было подставлять Камалу. Она что могла, то сделала. Слушайте, она вела эту пропаганду, агитацию. Она терпела всякие эти издевательства. Двигала э, демократическую партию. Ну а они что, демпартия имела хороших кандидатов. Они могли выдвинуть. И Трамп бы мог не справиться с ними. Мог не справиться. И думаю, не справился. Ну, так получилось, что Дональду, правильно он говорит, Господь не просто так меня уберег на этом свете. Просто Бог его спас. И помог предвыборной кампании. Наверное, еще и потому, что те выборы, которые он проиграл, он не проиграл. Поэтому Господь взял его за руку и вернул в это кресло. Сейчас будем смотреть, как он будет выполнять свои обещания. Ну, в Америке это просто, пообещать и не выполнить, это везде сейчас, но у них тем более. Но он все-таки опытный уже человек, бульдозер этот, он упрется и только чтобы хуже не было всему миру, потому что ведущая экономика, ведущая страна, монополист, можно сказать, во всех отношениях политики в том числе, чтобы не понесло. У Дональда это есть, его может понести. Ну, очень хотелось, чтобы он все-таки сделал Америку великой не во вред нам, не во вред всему миру. И не столкнулся там с Россией, с Китаем и со всеми вместе. Надо очень аккуратно, но думаю, что вот первый срок тот его этому научил. Александр если позволите про Трампа, которого хоть бы не понесло, хотя, ну, может такое быть. Как-то перепугались европейские политики после О -о -о. его избрания и стали громче говорить о том, что Европа должна быть независимой, чтобы не... Я тебя перебью. Так. Один европеец, это мне, если бы не рассказал Женков, я бы не знал, отказался фотографироваться, семейное а -а, фото да. там в Баку, потому что там есть Лукашенко. Угу. Никто это даже не заметил, слушай. Я там стоял спокойно, подошел пакистанский пример, там многие подошли, спасибо, поздоровались с уважением, я тоже к ним. Ну, как семья. Никто не заметил, что его нет. Видит он, что его не заметили, что он не пошел туда. И он начал пиариться, начал, что я не пошел на фотографироваться. Ну и не ходи, господи, кто тебя там ждал? Вот это европейцы. И там же Туск переобулся, да, он переобу... да. пора переобуваться. Вот Трамп это э, не забудет. Ага. Хотя я не сторонник того, чтобы он счеты с кем-то сводил. Не надо быть злопамятным. Все, надо отбросить, зачеркнуть это. Я думаю, ему подскажут там, и он сам не глупый человек. Не будет он по мелочам там с кем-то счеты сводить или э, в тюрьму сажать, или давить, травить у него. И полномочий-то таких нет. Может и сам еще слететь ага. с должности. Там вопрос не закрыт еще. Совершенно по... верно. И не только это. Поэтому не будет он что-то... А они задрожали уже. Понимаешь, переобуваться начали. Ну вы сказали. Слушай, я тоже, я и сейчас говорю прямо и хорошее, и плохое, и об одном, и втором. Ты свою точку зрения придерживайся ее. Ты же политик, ты же на виду. 
вышел этот Дуда на трибуну в Баку. Да мы растения, да мы животных, да мы, да я говорил, да мы то сделали. А я сижу, думаю, а кто Беловежскую пушу перегородил mm -hmm. забором? А что там гибнут животные? Они же уже что творят. Они вырезали эту Беловежскую пушу, он про растения рассказывает. Я уже не стал его там цеплять в выступлении, хотя себе уже там пометил тезисы, думаю, ну, ну нельзя так. Или как э, в прошлом Дубае мы были, да, Дубай. слушай, вышел новоявленный король Великобритании да. и понес, так озаботился, вместо трех минут, минут двадцать говорил. Еще там выступали некоторые. Макрон этот радовался, что Парижское соглашение. Где они? Угу. Ну, закономерный вопрос просто по-человечески. Оценим выполнение предыдущих обещаний. Ну, где вы, американцы, зашли, вышли, как проходной двор. И все делаем вид, что все хорошо. А ООНовцы, боже мой, для чего? Ну, для галочки привели это мероприятие. Ах, мы собрались, 200 государств, представителей собрались. И что? Ага. Бог их накажет. Мы должны беречь свою природу. Вот побывали в этом парке. Мэру Минска говорю, диктатура не диктатура, 7 ноября надо привести в порядок. Этот стадион, парк привести в порядок, чтобы люди отдыхали. 68 гектаров, вы представляете, в центре Минска, кладезь для здоровья, для детей и прочее. Сделали картинку, парк Победы, вообще все парки восстановили. Вот наш стиль и наша жизнь, и от нее нельзя отходить. И молодежь надо, вот они стояли с туда отрадоваться, молодцы. Ну, ну и ну, ты, думаю, не дашь спокойно никому дышать. Ну, уж чем детишки подрастают. Буду стараться, но у меня... От журналистов много зависит. Сейчас роль. Вы на войне сейчас. Но, тем не менее, вот про э, европейцев и Трампа. Мысль ведь от Европы интересная, э, быть независимыми от США. Как вам кажется, может ли быть такое на самом деле? Может. И может ли так случиться, что может. Европа придет к выводу, что с Россией лучше не ругаться, а дружить может. и создавать экономическое пространство? Может. Когда там Трампы появятся, может быть. А так там некому. Вы, вы же посмотрите. Не хочу характеризовать их, это нехорошо. Ну, правда, сегодня американцы начали уже Шольца, а не его ноги вытирать. Mm -hmm. Что это там политический легковес такой, и труп политический и прочее. Спасибо Бог, я не хочу так говорить. Это сын своего народа. Что немцы заслужили, кого избрали, теперь пусть и работают с ним, но нет вот людей, все пиарятся, а принять решение и действовать нет, но они придут к этому, появится Деголи, появится, и Коль, Ширак был, мужик настоящий, сейчас таких нет, все дрожат, а чего дрожать, дешевые ресурсы в России, технологии в Германии, а сейчас автопром, все это, и авиа уже все разваливается. Uh -huh. Вот до чего довели Европу, вместо того, чтобы быть вместе. Поэтому нужно принимать решение двигаться в этом направлении. Европа для этого созрела. Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать. И Россия готова к этому. Зачем нам ссориться белорусам, россиянам с ним? Мы могли бы перевернули страницу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Сколько людей, миллионы погибло. Но надо было двигаться вперед. Нет, побежали за американцами. А те думают, отсидятся там. Да уже не отсидятся. Поэтому сложная тут картина такая, палитра серьезная. Но все движется к этому. Просто надо немножко терпения. Надо время. Спасибо, Александр. Спасибо большое.